ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്ക്രീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് വരുന്ന ശ്രീത്ര എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ന്യൂറോയിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ അതുപോലെ വെർണിക്സ് ഏരിയ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഏരിയ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് സോ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലുള്ളതാണ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടൽ ഇൻഫീരിയർ ഗൈറസ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഫ്രോൺ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ ഉള്ളത് വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെമ്പോറൽ ലോബിലാണ് ടെമ്പോറൽ ലോബ് സോ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ ഇൻ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ആണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഇൻ ടെമ്പോറൽ ലോബ് അപ്പൊ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലുള്ള ബ്രൊക്കോസ് ഏരിയ നമുക്ക് മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്ന് വരുന്നത് ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ റെഗുലേറ്റ് ബ്രീത്തിംഗ് പാറ്റേൺ വൈ സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രീത്തിംഗ് പാറ്റേൺ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രീത്തിംഗ് പാറ്റേൺ വൈ സ്പീക്കിംഗ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വോക്കലൈസേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയയിലാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ ടെമ്പോറൽ ലോബിലാണ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ കോംപ്രഹൻസീവ് എബിലിറ്റി സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് റിട്ടൺ ഓർ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയയിൽ അപ്പോ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇഞ്ചുറി ഇന്നബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പോക്കൺ വേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അഫേസിയ അഫേസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഇന്നബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്പോക്കൺ വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അഫേസിയ അഫേസിയ ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഇന്നബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പോക്കൺ വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അഫേസിയ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അഫേസി വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്രസീവ് അഫേസിയ അതുപോലെ റിസെപ്റ്റീവ് അഫേസിയ എക്സ്പ്രസീവ് അഫേസിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയയിലാണ് എക്സ്പ്രസീവ് എക്സ്പ്രസീവ് അഫേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലൈം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വേർഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ടു ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ അതായത് സബ് നമുക്ക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയയിൽ ഇഞ്ചുറി ഉള്ള ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇ കാൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇ കാൺ ഹി കാൺ സ്പീച്ച് ഔട്ട് ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം റൈറ്റ് സൈഡ് വീക്കനസ് ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് വീക്കനസ് ആയിരിക്കും കാരണം ലെഫ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിലാണ് ഈ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് വീക്കനസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സോ പേഷ്യന്റിന് ഇവിടെ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസീവ് അഫേസിയ ഇനി റിസെപ്റ്റീവ് അഫേസിയ റിസെപ്റ്റീവ് അഫേസിയ നമുക്ക് അത് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെർണിക്സ് അഫേസിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെർണിക്സ് അഫേസിയ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലൈൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലൈൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ വേർഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ വെർണിക്സ് ഏരിയ ഓഫ് ടെമ്പോറൽ ലോബ് ടെമ്പോറൽ ലോബിലാണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീച്ച് ഫ്ലുവൻ്റ് അഫേസിയ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സംസാര രീതിയായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസെപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വെർണിക്സ് അഫേസിയ സംസാരിക്കാം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും പക്ഷെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ബ്രോക്കാസ് ഏരിയയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങന